Cemal, doktorun verdiği ilacın ilk dozunu, ilk dozunu almış. İlk dozu aldıktan sonra geçen zamanı saat cinsinden gösteren T ile kanındaki ilaç oranını miligram cinsinden gösteren MT arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. Peki. Cemal'in kanında ilaçtan 1 miligram kalması, 1 miligram kalması için geçen süre kaç saattir? Çözmemiz gereken denklem T'nin hangi değeri için? Hatta şöyle yazayım. Kısaca MT'nin 1'e eşit olmasını sağlayan T değerini bulmamız gerekiyor. M fonksiyonuna T değerlerini verdiğimizde fonksiyonun bize verdiği değer miligram cinsinden olur. Bakalım. M üstel bir fonksiyon. M çarpı E üzeri eksi 0,8 T eşittir 1. İki tarafı da 20'ye bölersek, e üzeri eksi 0,8 t eşittir 1 bölü 20. Ama burada ondalık sayılarla işlem yapmamız gerekeceği için 1 bölü 20 yerine doğrudan 0,05 yazalım. Peki, bunu nasıl çözeceğiz? Doğal logaritma e tabanındaki logaritma olduğu için iki tarafında doğal logaritmasını alabileceğimizi düşünüyorum. Şunu bir daha yazayım. Bir daha yazacağım. 0,05 değil mi? Evet, iki tarafında doğal logaritmasını alacağız. Elen ve elen. Eşitliğin sol tarafı e üzeri eksi 0,8 e üzeri eksi 0,8 t elde edebilmek için e'nin kuvveti ne olmalıdır anlamına geliyor. Ve bu sorunun cevabı da tabii ki eksi 0,8 t'dir. Hemen yazıyorum. Sol taraf eksi 0,8 t'ye sadeleşti. Biraz daha açık olması için size şunu da göstereyim. Elen e üzeri eksi 0,8 t aslında e tabanında log e üzeri eksi 0,8 t'ye eşittir. Peki e üzeri eksi 0,8 t elde edebilmek için e'nin kuvveti ne olmalıdır? Eksi 0,8 t. Eşitliğin sağ tarafını ise olduğu gibi bırakalım. 0,05'in doğal logaritması. T'nin ne olduğunu bulmak için eşitliğin iki tarafında eksi 0,8'e bölelim. Bölü eksi 0,8 bölü eksi 0,8. Sol tarafta t, sağ tarafta da bu kalacak. Evet, sonucu bulmak için hesap makinesi kullanabiliriz, değil mi? Temizleyelim. 0,05'in doğal logaritmasını almak için şu tuşa basıyoruz. Elde ettiğimiz sonucu bir de eksi 0,8'e böleceğiz. Bölü eksi 0,8. Soru ne demişti? En yakın yüzde birliğe yuvarlamamız gerektiğini söylediğinden sonuç 3,74 olacak. Evet, başlangıç miktarı 20 miligram olan ilacın 1 miligram kalması için 3,74 saat geçmesi gerekiyormuş. Başlangıçta 20 miligram olduğunu t yerine 0 koyarak hesapladığımda ekleyeyim. Evet, Cemal'in vücudu ilacı kullandığı, tükettiği için 3,74 saat sonra kanında sadece 1 miligram kalmış. Cemal'e geçmiş olsun.